ముప్పై వేల రూపాయలపై ఏడు శాతం సమస్యరిక వడ్డీ రేటుతో ఎంతకాలానికి నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు రూపాయల చక్కెర వడ్డీ లభించును ఈ క్వశ్చన్లో అప్పుగా తీసుకున్న సొమ్ము వడ్డీ రేటు మరియు చక్కెర వడ్డీ మూడు ఇచ్చేసి కాలం అడిగారు సో చక్కెర వడ్డీ కాన్సెప్ట్తో కాలాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చినట్లయితే అప్పుగా తీసుకున్నటువంటి అసలుని మొత్తంతో కంపారిజన్ చేస్తూ ఒక ఫ్రాక్షన్ తయారు చేసుకోవాలి ఒక భిన్నాన్ని తయారు చేసుకోవాలి అప్పుగా తీసుకున్నటువంటి సొమ్ము ముప్పై వేలు దానికి వడ్డీగా చెల్లించాల్సిన సొమ్ము నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు సో తీసుకున్న అప్పు మరియు వడ్డీ రెండు కలిపినట్లయితే ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు రూపాయలు అవుతుంది సో ఈ ఫ్రాక్షన్ని సింప్లిఫై చేసి దాన్ని మనం ఘాతాంక రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఘాతాంకంగా వచ్చినటువంటి నెంబరే సంవత్సరాల సంఖ్య అవుతుంది అంటే కాలం అవుతుంది సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను మూడుతో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చూసుకోండి మూడుతో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ మూడు పదుల ముప్పై ఇంకా పక్కన మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ చూసినట్లయితే మూడు పదకొండుల ముప్పై మూడు పదమూడు ఉంది మూడు నాళ్ళ పన్నెండు పద్నాలుగు ఉంది మూడు నాళ్ళ పన్నెండు ఇరవై ఏడు ఉంది మూడు తొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదివేలు వందకి స్క్వేర్ అవుతుంది మరి పదివేలు కంటే పైన ఎక్కువగా కనబడుతుంది అది పదకొండు వేల నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిదిగా ఉంది ఆఖరులో తొమ్మిది కూడా ఉంది సో ఈ వంద కంటే పెద్ద సంఖ్యకి ఇది స్క్వేర్ అవుతుంది మరి వంద కంటే పెద్ద సంఖ్య యొక్క స్క్వేర్ అంటే అది వన్ జీరో త్రీ స్క్వేర్ అనే ఉండాలి లేదా వన్ జీరో సెవెన్ స్క్వేర్ అనే ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ కనబడుతుంది కాబట్టి అది వన్ జీరో సెవెన్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫైనల్గా దీని వాల్యూ వన్ జీరో సెవెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించారా వందకి ఏడు అదనంగా లభిస్తుంది క్వశ్చన్లో వడ్డీ ఎంత ఇచ్చారు వడ్డీ అనేది సెవెన్గా ఇచ్చారు కదా వడ్డీ సెవెన్ అంటే అర్థం ఏంటి వందకి అదనంగా ఏడు చెల్లించాలి అంటే నోట ఏడు చెల్లించాలి సో ఇక్కడ నూట ఏడు అనేది వచ్చింది వన్ జీరో సెవెన్ వచ్చింది సో వడ్డీ రేటు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి సెవెన్ పర్సెంటేజ్కి ట్యాలీ అయింది సో ప్రతి వంద భాగాలకి నూట ఏడు భాగాలు చెల్లిస్తూ ఏడు శాతం వడ్డీని చెల్లిస్తున్నారు కాబట్టి కాల్కులేషన్ చేయబడినటువంటి సంవత్సరాల సంఖ్య ఘాతాంకంగా ఉన్నటువంటి రెండు అవుతుంది కాబట్టి క్వశ్చన్కి రెండు సంవత్సరాల కాలం అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది చక్ర వడ్డీను వడ్డీ రేట్ను ఇచ్చి కాలం అడిగినట్లయితే మాత్రం అప్పుగా తీసుకున్న అసలుతో ఈ మొత్తాన్ని కంపారిజన్ చేస్తూ ఒక ఫ్రాక్షన్ తయారు చేసుకోవాలి క్వశ్చన్లో మనకి వడ్డీ రేటు సెవెన్ పర్సంటేజ్గా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హారం మరియు లవం ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం సెవెన్ వచ్చే విధంగా మనం ఘాతాంక రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఘాతాంకమే కాలం యొక్క సంఖ్య అవుతుంది చక్రవడ్డీ కాన్సెప్ట్తో ఒక్కొక్కసారి వడ్డీ రేట్ ఎంత నడుగుతుంటాడు ఒక్కొక్కసారి కాలం ఎంత నడుగుతుంటాడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో వడ్డీ రేట్ ఇచ్చేసి కాలం ఎంత అడిగారు అటువంటి సందర్భంలో అసలుని మొత్తాన్ని కంపారిజన్ చేస్తూ ఒక ఫ్రాక్షన్ తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ క్వశ్చన్లో కాలం అనేది ఇచ్చేశారు వడ్డీ రేటు ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్లో చక్ర వడ్డీతో పాటు కాలం కూడా ఇచ్చేశారు రెండు సంవత్సరాలు వడ్డీ రేటు ఎంత అడుగుతున్నారు కాకపోతే చక్ర వడ్డీ ఇలా డిసిమల్ మోడల్లో ఉంది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్కి టైం ఎక్కువగా మనకు వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీటిని సాల్వ్ చేయడానికి డిజిట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసుకుందాం సో డిజిట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ని ఎలా అప్లై చేస్తున్నారు అప్పుగా తీసుకున్నటువంటి అసల్లో డిజిట్ సమ్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీన్ అవుతుంది థర్టీన్లో ఉన్న టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ అనేది వచ్చింది ఇక కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవడ్డీలో ఉన్నటువంటి అంకెల మొత్తం చూసినట్లయితే సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ టూ సో డిజిట్ సమ్ అనేది థర్టీ టూ వచ్చింది వాటిలో ఉన్న అంకెలు యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ అనేది వస్తుంది మరి అప్పుగా తీసుకున్నటువంటి అసలుతో పాటు చక్రవడ్డీని కూడా కలిపితే దాని అమౌంట్ అంటారు సో అమౌంట్ యొక్క డిజిట్ సమ్ ఎంత అవుతుందో చూసినట్లయితే అది పి ప్లస్ సిఐ ప్రకారం ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ అవ్వాలి సో మొత్తంగా చూసినట్లయితే దాని డిజిట్ సమ్ అనేది నైన్ రావాలి సో ఆ కాన్సెప్ట్ని నేను అప్లై చేసుకోబోతున్నాను సో అప్పుగా తీసుకున్నటువంటి సొమ్ ఎంత డిజిట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అది నాలుగు ఇంటు వడ్డీ రేటు మనకు తెలియదు ఆ వడ్డీ రేట్ని మనం ఎక్స్గా తీసుకుందాం రెండు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటు ఎక్స్ వడ్డీ రేట్ తెలియదు ఎక్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇలా అసలుని వడ్డీ రేటుతో కలిపి కాల్కులేట్ చేస్తే మొత్తం అనేది వస్తుంది ఆ మొత్తం అనేది నైన్ అవ్వాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం 
ఆప్షన్ నుండి ప్రతిదాన్ని తీసుకుని ఇందులో అప్లై చేసి ఎక్కడైతే ఈ డిజిట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ రెండు వైపులా బ్యాలెన్స్ అవుతుందో దాన్నే సరైన సమాధానంగా తీసుకుందాం అయితే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన విషయం ఏంటంటే అక్కడ వడ్డీ రేటు వందకి ఇస్తున్నారు కానీ డిజిట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ వాడేటప్పుడు వందకి ఆ వడ్డీ రేట్ను కలిపి పాయింట్ రూపంలో వాడాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ వందకి పన్నెండు అంటే దాని అర్థం నూట పన్నెండు సో వందకి పన్నెండు కలిపితే అది నూట పన్నెండు అవుతుంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ టూ అవుతుంది ఆ వన్ పాయింట్ వన్ టూలో లేదా నూట పన్నెండులో అంకెల యొక్క మొత్తం డిజిట్ సమ్ అనేది ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్కు బదులు ఫోర్ని అప్లై చేసి మనం ట్యాలీ చేద్దాం సో ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే టెన్ మరలా యాడ్ చేస్తే డిజిట్ సమ్ ఈజ్ వన్ కానీ మనకి డిజిట్ సమ్ నైన్ రావాలి కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్గా ఉంది అంటే వందకి పదిహేను కలపాలి నూట పదిహేను అవుతుంది ఈ నూట పదిహేను అన్న లేదా వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్గా తీసుకున్న అందులో ఉన్న డిజిట్ సమ్ సెవెన్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్కు బదులు సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ పెట్టినట్లయితే సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ నైన్లో నైన్ తీసేవచ్చు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్లో ఉన్న టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే డిజిట్ సమ్ అనేది సెవెన్ అవుతుంది కానీ నైన్ రాలే కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక దీన్ని చూద్దాం ఇది వన్ వన్ సెవెన్ వన్ వన్ సెవెన్లో ఉన్న నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేస్తే ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ నైన్ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్లో ఉన్న టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే నైన్ అలాగే పక్కన నైన్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీ వన్ ఫైనల్గా మరలా నైన్ వచ్చింది సో డిజిట్ సమ్ అనేది మనకి నైనే రావాలి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది ఈ లాస్ట్ దాన్ని కూడా మనం చెక్ చేద్దాం ఇది వన్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది అంటే డిజిట్ సమ్ అనేది ఫైవ్ వచ్చింది సో ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే డిజిట్ సమ్ అనేది వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయింది ఈ రకంగా డిజిట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడైతే మనకి వడ్డీ రేటు తెలియదో అక్కడ మనం ఎక్సెల్గా తీసుకొని ఈ అసలుని చక్ర వడ్డీతో అప్లై చేసి మొత్తంగా చూస్తూ ఎక్కడైతే వడ్డీ రేటు తీసుకునే సందర్భంలో రెండు వైపులా ఈక్వలైజేషన్ జరుగుతుందో ట్యాలీ అవుతుందో అదే సరైన సమాధానం అవుతుంది అయితే చక్ర వడ్డీని కాల్కులేట్ చేసే సందర్భంలో వందకు ఆ వడ్డీ రేట్ను కలిపి మనం దానికి డిజిట్ సమ్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది